Proteger a natureza é garantir qualidade de vida. Na semana em que se comemora a preservação do meio ambiente, o canal Aquaviário vai mostrar uma reportagem especial sobre uma fábrica de vassouras que utiliza garrafas PET como matéria-prima. Além de um descarte correto, a iniciativa gera renda. Por lá, o que faltam são doações para continuar com o um projeto de sustentabilidade. É aqui neste galpão que funciona o empreendimento, onde são fabricadas as vassouras ecológicas feitas com a reutilização de garrafas PET, um produto 100% reciclável. O projeto ele iniciou em 2004, né, devido à necessidade das famílias aqui do entorno. Então é um projeto de geração de renda para a comunidade. Aqui todo mundo coloca a mão na massa. Tudo é feito de uma maneira quase artesanal. Quando as garrafas chegam ao local, primeiro retiram-se os rótulos e os fundos. Depois de limpos, os vasilhames seguem para a máquina de desfiamento. Lembrando que para fazer uma vassoura comum, são necessárias sete garrafas como esta. Depois, os fios plásticos são enrolados numa chapa de ferro. O próximo passo acontece aqui. O material vai para o forno e depois é molhado neste tanque para receber um choque térmico. E de tanto fazer, Jeanette desempenha o trabalho com agilidade. Eu faço rapidinho, né? Rápido eu estou aqui, faço 40 placas, 50 placas. Quantas placas tiver, para mim, numa hora eu faço rapidinho. Depois, os fios são distribuídos por tamanho. As vassouras são confeccionadas em três tipos. A de casa, a prensada e a gari que é esta maior. Nós trabalhamos em formato de cooperativa, né, com toda a parte administrativa, tudo nos moldes de cooperativa, né, nos moldes da economia solidária. Então as pessoas trabalham por hora produzida. Uma renda que faz toda a diferença na vida de Dona Olinda, de 78 anos, que está aqui desde o começo. Um exemplo de garra. É o dinheiro que entra, eu pago uma luz, pago uma água, compro alguma coisa para dentro de casa, né? Uma misturazinha e dá para alguma coisa, né? Agradecer a Deus, né? O pouco que ganha é bom, né? Para Jeanette, além do dinheiro extra, fazer parte dessa cooperativa trouxe para ela uma oportunidade de interagir com as pessoas. Eu perdi um filho com 21 anos, com um acidente de moto, e para mim era o único que eu tinha, então para mim era um, ficou um pouco complicado. Então, eu, como eu já fazia parte do Valongo, da igreja do Valongo, então eu vim para cá, já conhecia as meninas e fiquei fazendo de tipo, terapia E foi ficando. Mas para o empreendimento seguir em frente, este grupo precisa da matéria-prima fundamental para todo este processo, as garrafas plásticas. Silvânia conta que está difícil conseguir doações. E os recursos não são suficientes para a manutenção deste espaço. Porque as garrafas a gente encontra por aí, pelas ruas, né? mas elas não chegam até nós. Inclusive a gente tem alguns pontos de coleta né? na zona noroeste, no Macuco, mas a gente depende da boa vontade das pessoas em estar coletando esse material e, e trazer aqui para a gente. Ou mesmo, né? eles entrando em contato, a gente busca esse material quando é uma quantidade maior. No início, o projeto até teve um grande apoio. Nós tivemos um patrocínio no ano de 2009, que se encerrou o ano passado, mas com esse patrocínio nós pudemos comprar o maquinário, é, conseguimos também um veículo né, que ajudou na coleta, no transporte de mercadoria, na, na busca de garrafas também. Então foi, esse patrocínio foi muito útil na ocasião. Mas Silvânia não desiste e faz um apelo. A renda de muitas pessoas depende daqui. Eu vou deixar o nosso telefone de contato, que é o 3017 4541. Nós estamos localizados aqui na rua Marquês de Erval, 24. As pessoas que se propuserem a estar nos ajudando e enviando essas garrafas, se não tiverem condições de trazer até nós, é, nos telefonem que a gente vai até vocês para coletar esse material. Por isso, vale a pena pensar duas vezes antes de jogar no lixo comum esse material que pode mudar e para melhor a vida de muita gente. A natureza agradece.